سینے شہر دوستو بزرگو بھائیو عزیز ساتھیو اس مقام تے ساڑی حاضری سارے محترم دینی رفیق میاں عبدالقادر صاحب دی محبت دا نتیجہ کسے دی زید ذاتیات یا مخالفت نو سامنے رکھ کے بیان کرنا مقصد نہیں بیان کرن دا مقصد صرف ہکو ہے کہ اللہ راضی ہو بنجے تو ساں سارے دوستان دی خدمت دے اندر بھی گزارے شے کہ جتنی دیر تو ساں دوست میلا درد دل سنو تا سنن دے دوران سارے احباب نے دل اچ ارادہ ایو رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا اللہ کریم نے اس آخری امت نو دو ایسیاں بے مثال نعمتہ عطا کیتیاں جنہاں بے مثال دو نعمتہ تو پچھلیاں ساریاں امتہ محروم رہیاں ہی کو انہ بھی چون بہت عظیم اور بے مثال نعمت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک اور لوچی بے مثال نعمت جری اس آخری امت رو نصیب ہوئیے اس نعمت دناہے اے قرآن مقدس پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ نے انسان نہ دی رہنمائی واسطے بھیجے 
سارے انبیاء کرام آلہ ترین شان دے باوجود آمنہ دلال دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور پچھلیاں ساری آسمانی کتابہ رل کے بھی اللہ کریم دے اس آخری کلام دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آو سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیت نمبر ایک سو چورتر سورت دنا سورت انیسا چھیما پارا انہا دوہا نمتا دا ذکر اس مقام اچھا ساری کائنات دے انسانوں توالے پروردگار دی طرفوں میں دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم دی رحمت دے قدرت دی بہت بڑی دلیل بن کے آیا ہے جو مقام اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی تے ہیں سارے انبیاء کرام مل کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں شان بھی سب تو اللہ تے اچھی اللہ تا کی تھی کی میں اے میرے سامنے رب العالمین دی لارہ کتاب ستارمہ پارا سورت دنا سورت الانبیاء رب العالمین فرمین کلنا یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم یہ حوالہ ہے آیت نمبر انتر سورة الانبیاء اور میں شان دا فرق سنا مل لگا آپ دیا لا شان کی میں ہے پیشل انبیاء کرام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لباس اتار کے ظالم لوگ بھاد اندر سٹن وستے تیار تھی گئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لہارے قیامت دے سب تو پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوایا ویسی کیونکہ اللہ کریم دے رستے میچ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اتارا گیا پورا مہینہ آگ جلائی گئی شول آسمان نال گلہ پہ کرے نن بھا دے اس حالت ویچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت ایچ جبرائیل فرشتہ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ نے جبرائیل دے چھے سو پر بڑین تے جبرائیل فرشتے دے اللہ نے سو بازو بڑین حدیث پاکی چاہیے سنو شک کرن دی اس وقت سے گنجیش نہیں کہ کائے ناندہ نظام اُلٹ پُلٹ ہو سکتا ہے تاہدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی دبان غلط نہیں ہو سکتی چھے سو پر وکھرے تے سو بہمتے بازو تے آیا بھی اللہ کریم دی اجازت نہ لے سولوہ پارا سورت دنائے سورت مریم فرمایا وما نتنزلو الا بے عمر ربک آخری سطنی سفیدی آیت نمبر چون سڑ سورت مریم سولوہ پارا جتنے دنی اللہ کریم دا حکم نہ ہو بے فرشت زمین دے نہیں آسک دے جبریل فرشتے نے عرض کی تھی حضرت اللہ کہا جا کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کرو 
ਹੁਣ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਦੀ ਪਈਏ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਬਣਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਬਣਿਆ ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਤੋਂ ਅਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਵੱਲ ਬਨ ਫਲਾ ਹਾਜਤ ਅਲੀ ਲਈਕ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਬਕ ਰੋਕ ਛੋੜਿਆ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਰੀਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਤੁਬਾਇਉਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਰੀਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਮਾਮੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਬਈਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਰੀਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕਦ ਬਾਇਆ ਤੁਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈਏ ਆਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਈਅਤ ਕਰ ساری زندگی اپنی کوئی حاجت اللہ دو بغیر کہندے سامنے پیش نہ کرے سے حضرت بیعت کرے نا حضرت جرير رضی اللہ عنہ بیعت چکی دی صحابہ کرام بیان کرے نے لشکر ویدا بیا مجاہدین دا حضرت جرير رضی اللہ عنہ نو وی نال ان تے گھوڑے نو مارن والا چابک ਤੱਲੇ ਢੈ ਪਿਆ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕਾ ਨੇ ਤੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਪਕ ਤੇ ਛਮਕ ਚਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਥੈ ਨਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਜ਼ਰਾ ਚਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਪਕ ਚਾ ਕੇ ਦੇ ਛੁੜੇ ਦੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀਤੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਰੀਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਣ ਲਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂ ਬਈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈਏ ساری ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿੱਛੂ ਤੇ ਵੱਲ ਵਨ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਬਰੀਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਰੇਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਨ ਕੇ ਬਿਆਨ ਚਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿੱਛੂ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੈਨ اللهم انت الواحد في السماء وانا الواحد في الارض لا احد يعبد غيري حسبي الله ونعم الوكيل حضرت ابراہیم علیہ السلام بد کی دی اللہ آسمان تے تو کل ہے تے زمین تے تینو منن والا میں ابراہیم علیہ السلام کلا ہاں اللہ میرے بغیر تیری خالص عبادت کرن والا اس وقت زمین تے اور کوئی نہیں ਬਰੀਲ ਪਿੱਛੂ ਤੇ ਵਲਵਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾਫੀ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਦੀਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸਭਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਿਕਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਦੇ ਪਏ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੈ ਸੁਨਤ ਅਬੀਕੁਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਤਸਲੀਮ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁ
کونی بردم سلاما علا ابراہیم آیت نمبر انتر اسا بھی آگ نال گلنا شروع کر دیتیاں آگ آگ نے عرض کی دی جی رب اور بے کائنات نے فرمایا تاگت سدا قدم مقابلہی ایک باسو نمرود سالم بادشاہ دی تاکتے روجھے باسو کلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صداقتے اللہ میں کیرا کم کرا اللہ فرمایا کونی بردہ تھڑی تھی من پڑے لکھے ساتھیو جملے تے غور کرنا ہے بوچھ نہیں منجنا دشمنہ نو شولے نظران دے پہ اومن آگا پھڑک دی پئیے لیکن ساڑا نہ لی تاثیر میں اللہ تیرے دو خسن لگا ساڑا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلامنا نہیں اللہ کتنی تھڑی بڑھنا ہے اللہ فرمایا و سلاما اتنی تھڑی بھی نہ بڑھنے جو میرے خلیل نو سردی دی تکلیم محسوس تھی من لگ بنگے تھڑا اتنا بڑھنا ہے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طبیعت برداش کرے سالما جرولے سٹے اگر دے شولا ویچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وجود نو آگ نے نہیں جلایا بڑی شان ہے گلزار تے باغ بڑی پھئیے باہر نہ کوئی شولے نظرہ دے پہن اندر گلزار تے باغ ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقام برحق لیکن جس ویلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو دے گھر دے اندر مہمان آگئے ان کھڑا کھوائیاں نے دستر خان والا گھپڑا میلا تھی گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو نے خادمہ نو فرمایا ہے دستر خان علا میلا کپڑا ولیٹ کے تنور دی بھا دے اندر جا سٹ مہمان حیران تھی گئے حضرت اس کپڑے دے سا کھانا کھا دے تو سا اگر دے اندر سڑے دے پہ ہو ایتا نفرت ہی گویا کے حضرت نس مسکران دے پہن خاتمہ نے کپڑا لپیڑ کے تنور دی بھان دے اندر جا سٹے تھوڑی دیر بعد حضرت نس فرمایا خاتمہ کپڑے دا پتا کر بلدے ہوئے شولہ میں جو جس ویلے کپڑے نو کٹھا گیا ہے اللہ نے ایک دھاگا بھی نئی سڑن لیتا یہ کیا مہمان حیران تھی گئے حضرت انس رضی اللہ ہوتا نو فرما من لگے مہمانو ایک دیوار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے میرے غریب کھانے دے تشریف گھنے آنا آپ نے کھانا کھان دا ہے کھانا کھان دو بعد اسے کپڑے نال ہاتھ مبارک سام کی دے ہنے تے جڑڑ دے حدور سائی دے ہاتھ مبارک اس کپڑے نو لگ گئے نا کپڑا میلا تھی بنجے میں نو پانی نال دھوان دی ضرورت ہی نہیں رہن دی میلے کپڑے نو آگ دے شولا دے اندر سڑوا چھڑے نا اللہ شیشے دو دیا دا صاف کرنے والا دینے اس شان دا مقابلہ کون کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم بھانے نہیں جلایا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مقام کہ آپ دے جسم مبارک دا ہاتھ جیرے کپڑے نہ لگی ہے اس کپڑے نو ہی بھا ساڑن تو انکار کر چھوڑے یہ کوئی معمولی نسبت ہے میں ہوں سارے دوستان دی منت کرے نا حضور دا نام مبارک میں چاون لگا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اگسو میں دعا کرے سا اے زمین توڑے میں دے حق کی گواہ بڑھ بنجے دیہاڑے کیا مدے حضور دی شفاعت نصیب تھی بنجے خوب نام محمد ایک باری اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے مومنو جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے موم موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالم و یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھات مبارک کپنے نو لگی ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے 
جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں آپ دی شان دا مقابلہ کون پیغمبر کر سکتے ہیں یہ میرے سامنے سولوان پارا سورت دنا سورت مریم یہ میں سورت مریم کھولی ہوئی یہ حوالہ سنے فرمایا فاتد بھی قومہ تحملو یہ حوالہ ہے حضرت مریم یہ آیت نمبر ستاوی تے میں گولی رکھی ہوئی ہے مریم صدیقہ آپ نے معصوم بیٹے عیسیٰ علیہ السلام حتہ دے چاہ کے قوم دے سامنے آگئی ساری قوم دیاں چیخہ نکل گئیاں کھل گیا مریم لکد جیتے شیعن فریعہ ایک ایرہ غلط کم کر گیا وڑی تیری دا شادی بھی نہیں تھی بغیر شادی دے پت ترکی میں پیدا تھی گیا ہی یا اختہ حارون ما کان ابو کے مراسوئم ما کان تم ہو کے بغیہ تیرا بھائی حارون بھی نیک یہ حارون حضرت بی بی مریم دا بھائی آئی حضرت حارون علیہ السلام دے ناؤ تے اس دا ناوی والدین نے حارون رکھا ہائی حارون تیرا بھائی بھی نیک اببا بھی نیک اممہ بھی نیک اولاد تے اثر ہوں دے یا والدہ یا والدہ دا اببا بھی اچھے گردار علا والدہ بھی سونے گردار علی تو اکی میں غلط نکل پائیں شادی تو بغیر پتر فاشارت علی حضرت مریم نے بچے دو اشارہ کی تے جری گل باند کرنی نے بچے نال کر گھنو واہ بھائی واہ ہیک بغیر شادی دے پتر اشارے جو بچے نال گلو پہلے دن دا بچے ہیں قالو کیف نکلم من کان فی المہد سبیہ کوم علیہ کھنگ مریم بلا دودھ پی من والا ماسوں بچہ پہلے دن دا کی میں گل کر سکتے سرے نال اسا کی میں گل کر رہا ہوں سنال جیس ویلے کوم علیہ حیران تھے اللہ نے اپنی قدرہ دے کاملا نال پہلے دن نے ماسوں عیسیٰ علیہ السلام نو اممہ دی گوئی وقت سے بلوا دیتا عیسیٰ علیہ السلام بول پہ کالا انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجارنی نبیہ کوما لیو میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا خاص بندہ ہاں اللہ میں نو کتاؤں ہی دیمنی ہے وڈا ہو سا میرے سرت نبوہ دا تاج بھی سجاؤنا کوم حیران تھی گئی اشارہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن دے بچے ہن اممہ دی جھولے بھی جو بولے بڑی شان دے مقام ہے اللہ اپنی قدرت نال بلوایا ہے بڑا کما لیکن بھی جو روح تا موجود ہے جس ہمیں چا بولے صحیح کمال ہے پل روح تا بھی چاہی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم وستے لکڑی دا ممبر تیار کر کے رکھا گئے مسجد نووی شریف ویچ آف صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعہ دا خطبہ خجی دے سکے مڑھنا آل ٹیک لاغ ارشاند فرمینے ہاں لکڑی دا ممبر تیار ہو من تو بعد جمعہ دے خطبے بس سے آپ لکڑی دے ممبر دے تشریف فرما تھین جس میں لے خطبہ دے منا شروع کی تانے ساہت نخلتو سیاہ سبی رواہ البخاری بخاری شریف ہی لفظین ہی میں رومن دی آواز آمن لگ گئی ہے جی میں معصوم بچے رونے اونن ایک اور رضا پہ اللہ او تا بچے دی رومن دی آواز خجور دے سکے مڑھ بھی چوہ دی پئی ہے جس نال ٹیک لا کے حضور چمہ دا خطبہ ارشاد فرمینے آن اب صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی میں چھ خجور دا سکا مڑھ رنہ جس وجہ روح آئی بھی کوئی نائی 
ਉਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਰ ਇਸ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਬ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਰੀਮ ਨੂੰ ਤੱਲੇ ਉਤਰੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀਨਾ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਵਣਾ ਤੇ ਕੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ ਆਖੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹ ਰਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬੋਲਾ ਯੂਨੂਸ ਹੈ ਬਕੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਮਨ ਦਿਲਾਲ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਈਂ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਾ ਸੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਈ ਵਣਾ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੈ ਸੁਲੈਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੱਲੇ ਢਾਵਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਸੁਲੈਮ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰੇ ਆਪ ਦੇ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਈ ਦੀ ਅੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁੱਲ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਾ ਸੁਲੈਮ ਮਾ ਤਸਨੀਨ ਕੇ ਪਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੈ ਸੁਲੈਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਚਾ ਹਾਜ਼ਾ ਇਰਕੋ ਕਾ ਨਜਲ ਹੂ ਫੀ ਤੀ ਬਿਨਾ ਬਹਵਾ ਦੀ ਅਬੂਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਛੋੜੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰੇ ਮਿਲਵਣੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਲਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪਸੀਨਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੈ ਸਲਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮੇਨੀਆਂ ਵਜ਼ਾ ਤੋ ਯਦੀ ਅਲਾ ਸਦਰ ਰਸੂਲਿਲਾਹ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮੇਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾਰ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਥਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੈ ਫਰਮੇਨੀਆਂ ਮਰਦ ਵੀ ਜੋਮੋਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਗੁਦਰ ਗਏ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਵਦੂ ਵੀ ਕਰਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮਹਿਦ ਰਖਾਈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੀਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਦੀਨਾ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਦੀਨਾ ਤਈਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਕੁਨ ਤੋ ਸ਼ਫੀ ਅਲਹੂ ਯਾਮਲ ਕਿਆਮਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਥੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮਿਆਮ ਨਦਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫਾਰਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ ਸਾਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਇਮਾਮ ਇਨ ਸਾਡੇ ਫਿਕਾ ਦੇ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے مدینہ طیبہ وچ ایک بندے چونکا مدینہ شریف دی مٹی خراب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتوا دتا اس نو اتری کوڑے مارو چم پٹ گنو اس دا کوڑے نال قید کر دیو اس نو قید خانے چ ਜਿਤਨੇ ਦੋਣੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਦੀ
تے جڑے صحابہ کرام 23 سال حضور دے نال رہن انہاں دا کوئی مقام نہیں سبحان اللہ عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان ولی ای تو بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو وات صدیق عمر تے چڑیے جائیں فیض دی چھلے او تاج بھی رسول دے نال دفن ہن یو رب دا ویک فضلے سارے انبیاء کرام جو شان عبدالہ اے نعمت اللہ کہے امت نو نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مبارک علی نعمت آخری امت نو نصیب ہوئی ہے نمبر دو ساری آسمانی کتاب جمع کرو یہ قرآن پاک علی نعمت اللہ نے آخری امت نو عطا کی دیئے اے نعمت بھی اللہ کریم نے پچھلی کہ امت نو نصیب نہیں کی تھی چولوہ پارا سورت دنا سورت الحجر یہ میرے سامنے چولوہ پارا کھلا ہوئے ہیں پہلے پہلے صفدہ والا پیش کرن لگا آیت نمبر نو فرمایا اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِزُونَ اس سکر قرآن پاک نو تھوڑا تھوڑا نازل کرن والا بھی میں اللہ تیس قرآن پاک دیا حفاظتہ کرن والا بھی میں اللہ میں سندھ بلوچستان میں نا بیانات واسطے سکھ تے ہندو بھی آن دن سارا بیان سنن چوکا تے کسے غیر مسلم کل کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتے ساری آسمانی کتاب انجیل محفوظ ہے یہودی دعویٰ نہیں کر سکتے ساری آسمانی کتاب توران محفوظ ہے کوئی غیر مذہب اپنی آسمانی کتاب دے بارے دعویٰ نہیں کر سکتا محفوظ و مردہ اے صرف مسلمان ہیں چھوٹا بچہ بھی دعویٰ کر سکتے ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہیں قرآن پاک دی زیر سبر دے نکتے دے اندر سرا برابر تبدیلی نہیں آئی قرآن قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ناروے دے اندر قرآن پاک جلامن دی جسارت کی تھی گئی ساری دنیا دے مسلمانہ احتجاج کی تھا تے غیر مسلم کے سمجھ دن قرآن نو جلا کے جرا قرآن سینے جمع فود ہے اس نو ختم کر سک دن مامون الرشید کم از کم ساڑھے تیرہ سو سال پہلے حکمران گزر ہے مسلمان امیر المومنین ایک بندہ ہے درباریچ بڑا عالم فاضل مامون رشیدہ کھن لگا تیرا مذہب کیا ہے کہ میں یہودیاں مسلمان تھی ونیاں بڑا تو عالم فاضل اسا کہا نہیں نہیں مامون رشیدہ کھن لگا اتنا تین مالت خزانہ دے ساں صدن امیر المومین اپنے کور رہا خزانہ میں یہودیت نہ چھوڑ سکتا چلا گیا ہے کچھ مدت بعد ہو یہودی آیا ہے دربار دن در داخل ہوئے تے اچھی آواز نہ لکھن لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نبدہ و رسول مامون رشید حرام تھی گئے مسلمان تھی گئے اکی جیا کی میں میں نے تو زیادہ کے آفر کی تھی یہ مال دی خزان نے دیکھے نہیں وجہ او بندہ کھنگا میر المومنین میں کاتبہ میں ترہ نسخ تیار کی دے انجیل شریف دے ہیں جری عیسیٰ علیہ السلام دے نا دے لوئی آئی ہیں کچھ گلہ انجیل شریف چھو میں آپ پو بھی لکھ چھوڑیا ترہ نسخ چاہاں کے عیسائیاں دے محلے دے کالونی دے اندر چلا گیا عیسائیو میں توراز شریف دے ترہ نسخ لکھے نا اس پہلے تا کتاب ادھا تھنا لہن دی ہون تا چھپائی دا دور آگئے کوئی ہے گھننا نا دا عیسائی جمع ہو گئے سنو چیک کرا آسمانی کتاب انجیل شریف چیک کی تھی مومن کی قیمت رہے گے نو سے گھن گی دینا پتہ نہیں چلا عیسائیانوں کہ آپ کو گلہ میں میں لکھ چھوڑی ہیں آسمانی کتاب بیچ ترہ نسخے میں توراز شریف دے تیار کی تے کچھ گلہ توراز شریف دیا کچھ گلہ آپڑیاں نسخے ترہ گھن گیا یہودیاں نے محلے بیچ میں توراز شریف بیچنا چاہنا نسخے ترہ لکھے میں کوئی گھننا نہ لا یہودی کٹھے ہو گئے چیک کی تے انہوں نے اس کے 
कीमत मुमगी दे गे मुलगिन गिदे ओ आखन लगा मैं त्रै नुसिए कुरान पाक दी वी लिखे दो चार आयत कुरान पाक दीया ते कुछ आप अरबी इबारतां जमे लिखियां त्रै नुसिए तैयार कर गे मुसलमान दे महल च पहुंचा मैं कुरान पाक दे नुसिए लिखन कोई घिनण वाला आ गए मुसलमान चेक करा जिस वेले चेक करन लगे तू कौन है भाई मैं घबरा गया तैवर बदल गए मुसलमान दे एक एक कीते भाई मैं के के होया है खौफ ज्यादा थी गया मुसलमान दे तैवर मैं बदले हुए डिठे इते अल्लाह करीम दी किताब विच आपो क्यों गल्ला लिख छोणियां अरबी जुबान विच कुछ कुरान पाक दी आयत कुछ अपनी अरबी दी गल्ला मैं डर के मुसलमान दे सवाल कीते तानू पता किवें चल गई है मुसलमान आखन लगे कुरान पाक दी आयत दे अंदर हेरा फेरी करण लिया तू ई किताब जहरी दे अंदर तक हेरा फेरी कर सकदे तारीफ कर सकदे उस कुरान पाक दी तब्दीली किवें करे से जेरा कुरान मुसलमान दे सीने दे अंदर महफूज है मैं समझ गया ये अल्लाह दी सच्ची आखरी किताब है इस दे अंदर तब्दीली कोई भी नहीं कर सकदा बिलफर्द अगर कुरान पाक दा ए वजूद दुनिया दे बाकी भी न रावे खैर मुस्लिम सारे कुरान पाक दे नुस्खे माज अल्लाह खत्म कर छोड़े न सीने वाले महफूज कुरान नु खत्म कौन कर सकदा है छोटा बच्चा माशाल्लाह 4.5 साल उम्र है वह कण दे अंदर बयान तो पहले उस तिलावत की थी उदे वाले साहब आखा मेनू हजरत कुरान दा हाफे दे जिथो मर्जी आवे कुरान सुन गिनो 4.5 साल मैं हैरान हो गया किवें वाले दा आखन लगाई दी अम्मा कुरान दी हाफ़ज है जेड़े पौने त्रे त्रे साल उम्र थईए अम्मा ने दुनिया दीया गल्ला याद नहीं कराईया कुरान दी आया याद करावने शुरू कर दीतीयां 4.5 पौने 5 साल उम्र होईए सारे कुरान दे त्री सिपारे अल्लाह मासूम बच्चे दे सीने च महफूज कर छोड़े न हो इस्लाम क्यों मुमताज दुनिया भर के दिनों में न हो इस्लाम क्यों मुमताज दुनिया भर के दिनों में वहां मजहब किताबों में यहां कुरान सीनों में अलमिया है कि ऐसा कुरान दी कदर नहीं की थी एक दौर आई बंदा रस्ते चो गुजरया घरा चो तिलावत दी आवाजा आंदी हन आज बंदा गुजरदा है घरा चो गाने बजाड़े दी आवाजा आंदी है पर रहमत की में आवे ए मेरे सामने 15वां पारा सूरत दनाए बनी इसराइल फरमाया वा नु नसलु मिनल कुरान मा हो शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन हवाला कुरान पाक दा दोस्तों नु पेश करन लगा ए आयत नंबर 82 में उंगली रखी हुई है मैं अल्लाह थोड़ा थोड़ा कुरान पाक ना दिल बिया करे ना जेरा कुरान बीमारियां मसे शिफा भी बन के आया है ईमान वास्ते कुरान रहमत बन के आया है घर घर झगड़े आज घर घर फसा दे अब्बा गल करे पुत्र राधे के बंदे नु गल करन दे अब्बा उन बंदा ही नहीं अम्मा गल करे पुत्र राधे कुत्ती भोंक नहीं ये क्यों हालात बन गए अल्लाह दे कुरान पाक नाल तल्लुक छोड़ा से नतीजे अल्लाह ए माहौल सा को अखियां नाल इस दौरी दिखा देते हैं हाय हाय भिरा भिरा दे खून दा प्यास है बिरादरी एक दूसरे नु देख नहीं सकदी लोग बिरादरियां चाहिए बदन बिरादरी चंगी शय होंदी ता अल्लाह दी न होवे आ अल्लाह चुप कर बैठो ए जुमला नहीं समझा दोस्ता बिरादरियां लोग चाहिए बदन बिरादरी 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 चंगी शय होंदी ता अल्लाह दी न होवे आ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत उसैद रजी अल्लाह तआला नो बुखारी शरीफ यह हदीस है अथी रात दा टाइम है कुरान पाक दी तिलावत करन लगे तहज्जुद दी नमाज विच नाल घोड़ा बद्दा खलोता हने पींगे विच मासूम बच्चा भी लेटा पिया हने यहया हुंदा ना रखा हने ते जेरेले सूरतुल काफ दी तिलावत करन लगे अल्हम्दुलिल्लाह इल्लजी अनसला अला अब्दिल किताब घोड़े ने जमीन ते बेकरार होके पैर मारने शुरू कर दीते 
حضرت حسید پریشان تھی گئے گھوڑے دے نال پینگا پی ہے بچ مصوم بچہ لیٹا پہ ماتا گھوڑے دا پیر لگے پوچھ لگے پینگوڑا تلے نہ بنج لگے بچے نو دکسان نہ پہنچ بنجے حضرت حسید تلہ بدرو کیے چاہ گھوڑا آرام نال کھلو گیا ہے دوچھی بار تلہ بچ شروع کی تینے بند گھوڑا پہ چین ہوگے زمین تے پیر مرن لگی ہے یہ کیا ماجر ہے بھائی حضرت حسید روکے چا تلاوات جلدی جلدی پوری کر کے نماز سلام چا پھیرا نے سر دے اتے بدل چٹا نظر آیا نے بھی چھوڑے چھوڑے ٹیوے بل دے پیان آو جی بدل ہی تا پانی ہوں دے ٹیما دے اندر تا اگتے بھاؤں دیئے ایک ہی میں جوڑے حضرت حسید حیران حدیث پاک بھی چاہے بدل آنن فانان چراغانن فانان اسمان آلے پاسے اٹھی من لگ گئے آسمان جوان کے بدل دے ڈیوے دے چراغ غیب تھی گئے سویر تھئیے حضرت حسید رضی اللہ تعالیٰ نو آب صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت اج پہنچے تے مسئلہ بھی سمجھ آگیا جو ہوتا ہے عاشق وہ چاہتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے حضرت میں حاضر ہوں کی گل لے ترہ دفعہ معاملہ پیش آئے ہیں میں تلاوت کرے نہ ہم گھوڑا بیچے نو ویندہ آئی سمیں انتے پیر مریندہ آئی نال بچہ ستا پی آئی میں نو چنتا لگی ہے پتہ گھوڑے دا پیر لگے پینگا تلے نہ منج لگے بچے نو نقصان نہ پہنچ بنجے حضرت ترہ دفعہ معاملہ پیش آئے ہیں میں جلدی جلدی دماغ پوری کی دیئے سلام چا پھیر ہے سیر دے اتے میں نو پتل نظر آئے ہیں پی جڑی بے ہن آسمان جوان کے غیب تھی گئے کال نبی اکرایا سعید رواہ البخاری آپ نے فرم حضرت حسید تلاوت نہ بھی روکنی پڑھتا رہا میں ہاں تلاوت جاری رکھے آ اے بدل دے ڈیوے کوئی نن اے تالہ دی رحمہ تالے فرشتے ہن تیری زبان چو قرآن سنانے ہن اگر دو فجر تانک قرآن دی تلاوت جاری رکھے دا مدینہ شریم دے رامن والے سارے لوگانو فرشتہ دا دیدار ہو بنجے ہا علمیہ ہے کہ آج قرآن دی قدر نہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے ہک بندے نے طلاق جا چاہیے میری بچی جوان تھی شادی دے ٹیم بچی نو ٹورے دے ویلے دا آجی جی ساری دنیا دا مال دے خزانہ دے ساں یہ بچی نو ڈانجے چا ساری دنیا دا مال دے خزانہ میں نہ دیتا میری پیوی نو طلاق بچی جوان ہو گئی رشتہ تیہ تھی گیا بچی نو جس میں لے شادی دی دیوار رخصت کرن دا بے لائے اب باپ پریشان تھی گیا ہے میں تا طلاق چاہی ہوئی ہے غریب آدمی ہاں ساری دنیا دا مال دے خزانہ بچی نو نہ دے سکتا ڈانجے چا تب بیوی نو طلاق ہو گئی سی مسئلہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دو پچھا گیا ہے حال مال مونن امام صاحب فرمایا کہ آکھے بندے نے آکھے جی ساری دنیا دا مال دے خزانہ دے سا ڈانجے چھے بچی نو ندی تا دا بیوی نو طلاق امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بندے نو آکھو خریب پریشان نہ تھی بچی نو شادی علی نوار ٹورے دے ویلے ڈانجے چھے اللہ دا قرآن چلے سمجھے ساری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے قدر قرآن دی ایک جانن جرے دنیا دان نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے قدر پھنا دا بل بل جانے جری راندھی میں چبہارا قدر قرآن دا ایک جانن جرے رچے بچ مردارا روح نعمت بے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود پاک رب العالمین دا کلام پاک اللہ قدر کندی توفیق عطا فرماوے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و توب علینا انکا انتا تواب رحیم میاں سیوہ سے دعا گو ہاں عبدالقادر سیوہ سے یہ زمین دہارے کیا مد انشاءاللہ تو سا دوستان دے حق کچھ علماء کرام دے حق کچھ میں گنہگار دے حق کچھ میاں سیب دے حق کچھ گوئی دے سی اتا اللہ دا قرآن بیان ہویا ہائی آمنا دے لال دا سچا فرمان بیان ہویا ہائی قرآن دے لفظن یوم ایزن تو حد سو اخبار ہا سمین بولنے تے گوئی دے منیس رب العالمین اے الفاظ قبول فرماوے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرماوے ربنا تقبل منا 
انا كنت سميع العليم وتب علينا انا كنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك